Kokoši mogu biti nevjerovatna radna snaga ako im dozvolite kretanje u vašem povrtnjaku. U kratkom vremenskom roku mogu odraditi mnoge poslove umjesto vas. Kokoši su prirodni stočari i oni se hrane insektima, korovom i ličinkama koje mogu naštetiti usjevima. Njihovo kljucanje pomaže u smanjenju štetočina i samim tim potrebu za hemijskim pesticidima. One proizvode vrijedno organsko gnojivo u obliku stajnjaka. Dok se pilići slobodno uzgajaju, oni će za sobom ostaviti svoj izmet bogat nutrijentima. Ovaj otpad bogat hranljivim tvarima može poboljšati plodnost tla i dati zdrave usjeve. Kada se nanese direktno na tlo u malim količinama, pileći izmet neće naštetiti vašem vrtu i biljkama, ali ako se koristi u velikim količinama, on mora odležati prije nego što se razbaca direktno u baštu. Substance bogate azotom kao što je pileći izmet mogu spaliti mlade biljke i sadnice ako nisu odležale. Pileći također mogu pomoći u kontroli rasta korova. Dok grebu tlo u potrazi za insektima i sjemenkama, ometaju korijenje korova spriječavajući ih da se šire i nadmeću susjevima. Grebanje i kljucanje pilića može poboljšati tlo i samim tim povećati prodiranje vode i razvoj korijena naših piljaka. Jedna kokoška u dvorištu može da obradi 50 kvadratnih stopa izgrađenog busena za oko 4 do 6 nedelja. Sačuvajte i ljuske jajeta svaki put kada koristite jaja jer su odličan izvor minerala za zdrave biljke. Sadrže kalcijum, nitrogen, fosfor, kalijum. Osušite ih i zgniječite kako biste ih koristili kao dodatak zemljištu za svoju baštu. Jesen je najbolje vrijeme kada biste trebali dodati ljuske jaja u zemlju jer tako dajemo vremena da se počnu raspadati prije proljećne sadnje. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa.